Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي عدركني يا حبيب الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل على من حل بالحرم طه الرسول الذي قد خصوا بالكرم يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فأطعب من طيبهن القاع والأكم نفسي فداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كله ആദരണീയരായ ഈ മഹത്തായ സംരംഭത്തിൻ്റെയും ഈ ആത്മീയമായ ചടങ്ങിൻ്റെ എല്ലാമെല്ലാമായ സയ്യദവറുകൾ വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടരായ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മജിലിസ് എന്ന മഹത്തായ സാഗര സമാനമായ സംരംഭത്തിൻ്റെ കീഴ്ഘടകമായി ഈ മുടിപ്പൂവിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യജു പാർക്കിൻ്റെ 
സഹകാരികൾ പ്രവർത്തകർ ഈ മഹത്തായ ആത്മീയ ചടങ്ങിനെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്ന മുഴുവൻ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ കർണാടക സുന്നി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് റൂമിലൂടെ ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയെ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ സഹോദരന്മാർ വിശിഷ്യ വിദേശ രാഷ്ട്രങ്ങളിലുള്ള പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാനഹു വതാല നമ്മുടെ ഈ സംരംഭം നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുകയും ആത്മീയമായ ചൈതന്യം നുകരാൻ പ്രാപ്തമായ ഒരു സദസ്സ ഈ റബ്ബ് ഈ സദസ്സ് ആക്കി തരുമാറാവട്ടെ ആമീൻ എന്ന് ആമുഖമായി ദ്വാഗ ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന റാത്തീബിൽ പങ്കെടുക്കാനും തുടർന്ന് നടക്കാൻ പോകുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവരുകളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കുചേരാനും നിങ്ങളൊക്കെ സാമൂഹികമായും വ്യക്തിപരമായും നേരിടുന്ന പ്രയാസങ്ങൾക്കും പ്രതിസന്ധികൾക്കും പരിഹാരം നേടാനും ഒപ്പം കലുഷിതമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ആത്മീയമായ ചൈതന്യം നേടി ആ കലുഷിതമായ അന്തരീക്ഷത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനുമാണ് അതിനു മുമ്പ് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവരുകൾ ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഒതുങ്ങുന്ന അല്പം ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് മാത്രം എണീറ്റ് നിന്ന് രണ്ട് വാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം മനുഷ്യ സമൂഹം ഒന്നടങ്കം വലിയ ഭീതിതമായ അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് ജീവിതം കഴിച്ചുകൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേവലം കർണാടകയുടെയോ കേരളത്തിൻ്റെയോ ഇന്ത്യയുടെയോ മാത്രം ചരിത്രമല്ല ഞാനിപ്പോൾ ഈ പറയുന്നത് മറിച്ച് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മനുഷ്യ മക്കൾ വളരെയധികം കലുഷിതമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലും ഭീതിപൂർണമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് ജീവിതം കഴിച്ചുകൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തനം മൂലം മനുഷ്യന്റെ സ്വസ്ഥതയും സ്ഥൈര്യവും നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഒരു ഭാഗത്ത് വ്യക്തിപരമായ പ്രതിസന്ധികൾ എമ്പാടുമുണ്ട് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത കടങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ കൂട്ടത്തിൽ ധാരാളമുണ്ട് വീട് പണി തുടങ്ങി വെച്ച് അത് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാതെ ഒരുപാട് പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവർ പലരും ഉണ്ട് സ്വന്തത്തിനും ഭാര്യക്കും മക്കൾക്കും മാതാപിതാക്കൾക്കും ഉറ്റവർക്കും ഇഷ്ട ജനങ്ങൾക്കും അവരുടെ ശരീരങ്ങളിൽ പിടിപെട്ട മാരകമായ രോഗങ്ങളെ താങ്ങാൻ കഴിയാതെ അതിന്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് വിഷമം അനുഭവിക്കുന്ന മിനിങ്ങൾ ഈ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ പലരും ഉണ്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് വ്യക്തിപരമായ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവി അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സാമ്പത്തികമായ പ്രയാസം മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് കേവലം പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കൾ മാത്രമല്ല സാമ്പത്തികമായ പ്രയാസം നേരിട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സഹൂദി ഉൾപ്പെടെ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ അതാതു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഭരണകൂടം സ്വീകരിക്കുന്ന കൈവരിക്കുന്ന തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വിവിധ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ പോയി ജോലി ചെയ്യുന്ന കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന പ്രവാസി ലോകം ഒരു ഭാഗത്ത് സാമ്പത്തിക പ്രയാസം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ 
ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ മനുഷ്യർ സാമ്പത്തികമായ മാന്ദ്യം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് മനുഷ്യന്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത പ്രയാസങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ഇതെല്ലാം സഹിക്കുന്നതിന്റെ കൂടെ മനുഷ്യന്റെ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ശാന്തിയും നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന വിധത്തിൽ പരിസരങ്ങളെല്ലാം ഭീതികമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സത്യത്തിൽ എന്താണ് ഇതെല്ലാം പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള മെരുന്ന് എല്ലാവർക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദവരുകളുടെ അരികിൽ വന്ന് പറയാനുള്ളത് പ്രയാസങ്ങളാണ് ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഈ സംസാരിക്കുന്ന വിനീതൻ ഉൾപ്പെടെ നമുക്കൊക്കെ വലിയ പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് ആ പ്രയാസങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം നേടാനാണ് സിംഹഭാഗം വരുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആത്മീയ സദസ്സുകളെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരൽപ്പം അധിക പറ്റായി പോയോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല എന്തുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ നേരിടുന്ന ഈ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം എവിടുന്നാ ലഭിക്കുക ഒരു ഭാഗത്ത് സ്വസ്ഥത നമുക്ക് വേണം മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് വ്യക്തിപരമായി നേരിടുന്ന പ്രയാസങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം വേണം അതിനെന്താ ചെയ്യുക സമ്പത്ത് അതിന് പരിഹാരമല്ല നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ തന്നെ അതിന് ധാരാളം തെളിവുകളുണ്ടല്ലോ സമ്പത്തുള്ള മനുഷ്യർ തന്നെ എത്ര പേരാ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവരുകളെ ചാരത്ത് വരുന്നത് സയ്യദവരുകളുടെ അരികിലേക്ക് വരുന്നത് പാവപ്പെട്ടവരോ അഗതികളോ അനാഥ അനാഥരോ അധസ്ഥിതരോ മർദ്ദിതരോ പീഡിതരോ മാത്രമല്ല കോടീശ്വരന്മാർ ലക്ഷാധിപതിമാർ മില്യനേഴ്സ് ആ ജനങ്ങൾ വരെ അവർ നേരിടുന്ന പ്രയാസങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദവരുടെ ചാരത്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് സമ്പത്ത് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിന് വഴിയല്ല ആരോഗ്യമാണോ ആരോഗ്യം പരിഹാരമാണോ അതും പരിഹാരമല്ല എന്തുകൊണ്ട് എത്രയോ ആരോഗ്യമുള്ള ആളുകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവരെ അരികിൽ വരുന്നു എന്റെ കാരണം ആരോഗ്യമുണ്ട് പക്ഷെ മറ്റു പല കാര്യങ്ങളും ഇല്ല അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ തങ്ങളവരുകൾ ആത്മീയ സദസ്സിൽ വന്നു ചേരുന്നത് അപ്പൊ മനുഷ്യൻ നേരിടുന്ന പ്രയാസങ്ങൾക്ക് സമ്പത്ത് പരിഹാരമല്ല മനുഷ്യൻ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യം പരിഹാരമല്ല ഇനി എന്താ പരിഹാരം ആൾബലമാണോ ആൾബലമാണോ പരിഹാരം അതും ആൾബലം പരിഹാരമല്ല മുസ്ലിമീങ്ങൾ എണ്ണത്തിൽ ധാരാളമുണ്ട് അത് പരിഹാരമല്ല ഇനി എന്താണോ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ കുറവാണോ അതുമല്ല അമ്പതിലേറെ കൺട്രീസ് മോർ ദൻ ഫിഫ്റ്റി കൺട്രീസ് അമ്പതിലേറെ രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന്റെ കീഴിലുണ്ട് അപ്പൊ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് രാഷ്ട്രമില്ല എന്ന കുറവാണോ അതുമല്ല മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് അമ്പതിലേറെ രാഷ്ട്രങ്ങൾ മുസ്ലിമീങ്ങളെ രാഷ്ട്രങ്ങളായിട്ടുണ്ട് മറ്റുള്ള പല രാഷ്ട്രങ്ങൾ മുസ്ലിമീങ്ങളുടേതും അല്ലാത്തവരുടേതുമാണ് അപ്പൊ പിന്നെ എന്താണ് ഇവിടുത്തെ പ്രയാസങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരം അധികാര കസേരകളാണോ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം അല്ല അധികാര കസേരങ്ങൾ ഇവിടെ എമ്പാടുമുണ്ട് മുസ്ലിം പ്രാതിനിധ്യം തെളിയിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള അധികാരങ്ങൾ ധാരാളം നമ്മുടെ നാടുകളിലുണ്ട് പിന്നെന്താണ് പരിഹാരം പരിഹാരമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദവരുകൾ പോലെയുള്ള മഹാന്മാരായ സാധാത്തുക്കൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സദസ്സുകൾ കൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് കൈമാറി കൊടുത്തുന്നത് ആ പരിഹാരം ഏതാണ് ആ പരിഹാരം ഒന്നേയുള്ളൂ സമ്പത്തല്ല അധികാരമല്ല സ്ഥാനങ്ങളല്ല അതുപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യമല്ല പിന്നെന്താണ് സ്പിരിച്വൽ എന്നത് അഥവാ ആത്മീയ ചൈതന്യം ആ ആത്മീയ ചൈതന്യമാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങൾക്കും പരിഹാരം ആ ആത്മീയ ചൈതന്യം മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ ഓരോ ദിവസവും പിൻവലിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഇന്ന് പ്രയാസങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാതെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന രംഗം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താ കാരണം 
ഇതിന്റെ അർത്ഥം നിസ്കാരം കുറഞ്ഞു എന്നല്ല പഴയ കാലങ്ങളെക്കാളും കൂടുതൽ ഇന്ന് നിസ്കാരം കൂടുതലല്ല ഒരർത്ഥത്തിൽ സുബഹി ജമായത്തിന് മുൻകാലങ്ങളിൽ ഉള്ളതിനേക്കാളും ആളുകൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ പള്ളികളിൽ ചെറുപ്പക്കാരും പ്രായമുള്ളവരും എല്ലാവരും പള്ളിയിൽ ചേർന്ന ജനനിബിടമാണ് അപ്പൊ നിസ്കാരം എന്നത് കുറവാണോ അല്ല നിസ്കാരം ഒന്ന് വേറെയാണ് ആത്മീയത ഒന്ന് വേറെയാണ് ആത്മീയതയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് നിസ്കാരം പക്ഷെ നമ്മുടെ നിസ്കാരം എത്ര കണ്ട് ആത്മീയതയിൽ ഒതുങ്ങുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് പ്രിയപ്പെട്ട കരളിന്റെ കഷ്ണങ്ങളായ ചെറുപ്പക്കാരെ പരിഹാരത്തിന്റെ മാർഗമായി കാണുമ്പോൾ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് ഏത് പ്രയാസങ്ങളുടെയും പ്രധാനപ്പെട്ട പരിഹാര മാർഗവും ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ആരോഗ്യമല്ല അധികാരമല്ല രാഷ്ട്രങ്ങളല്ല സമ്പത്തല്ല എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളുടെ പരിഹാരം ആത്മീയതയാണ് ആ ആത്മീയത മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ പ്രതിസന്ധികളിൽ എത്തിപ്പെടാനുള്ള കാരണം കേട്ടോ ആ ആത്മീയതയുണ്ടാക്കലാണ് മഹാന്മാരായ സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ സാധാത്തുക്കളുടെയും ആലിമീങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് മുസ്ലിം സമുദായം ഇവിടെ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്തെല്ലാം പ്രയാസങ്ങളാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ നേരിടുന്നത് ആ പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടുന്നതിന്റെ എല്ലാം കാരണം എന്താണ് അതിന് ഒറ്റ കാരണമേ ഉള്ളൂ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞത് കാണാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊരു മുസീബത്ത് എത്തിയാൽ ഏതൊരു മുസീബത്ത് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നാൽ അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇത് ഞാൻ പറയുന്നതല്ല ഖുർആാനിൽ അല്ല പറയുകയാണ് ഓ മുസ്ലിമീങ്ങളെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ നേരിടുന്ന മുസീബത്തിന്റെ കാരണം എന്താണ് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു മുസീബത്ത് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരാൻ കാരണം അത് നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കേട്ടോ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇവിടെ മുസീബത്ത് അനുഭവിക്കാനുള്ള എല്ലാത്തിന്റെയും കാരണം എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല പറയുകയാണ് അതേ ആശയമുള്ള മറ്റൊരായത്ത് ഖുർആാനിൽ അല്ല പറയുന്നു ഭൂമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടു ഭാഗങ്ങളാണല്ലോ ഒന്ന് വെള്ളം നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അതാണ് സമുദ്രം അതാണ് പുഴകള് മറ്റൊരു സ്ഥലം ഏതാണ് വെള്ളം നിൽക്കാത്ത സ്ഥലമാണ് അതാണല്ലോ കരഭാഗങ്ങള് എന്നാൽ ആ കടലിലും വെള്ളം നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തും അല്ലാത്ത സ്ഥലത്തും മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിയിൽ മുഴുവനും ഫസാദ് ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം എന്താണ് മനുഷ്യന്റെ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള കാരണം എന്താണ് നടന്നു നീങ്ങാൻ മനുഷ്യന് പേടിയുണ്ടാകാനുള്ള കാരണം എന്താണ് സ്വന്തം വീട്ടിൽ വരെ സ്വസ്ഥമായി കിടന്നുറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത പേടി മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ വന്നുകൂടാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ആ കാരണത്തിന്റെ മെരുന്ന് കാണാതെ ഓ മുസ്ലിമേ നീ എത്ര സംഘടന രൂപീകരിച്ചാലും നീ എത്ര പ്രവർത്തിച്ചാലും അതിന് മെരുന്ന് കാണാൻ സാധ്യമല്ല എന്താണ് അതിന് കാരണം അതിന് കാരണം ജനങ്ങളുടെ ചെയ്തിയാണ് ജനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ആ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടാണ് മുസ്ലിമിന് സമാധാനമില്ലാതെയാകുന്നത് അതെന്തേ ഇടക്കിടക്ക് മുസ്ലിമിന്റെ മനസ്സിൽ അള്ളാഹു പേടിയിടാനുള്ള കാരണം അതും ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല കാരണം പറയാണ് അവർ ചെയ്തതിന് ചെറിയ ചെറിയ ഡോസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ചെറിയ ചെറിയ ഡോസ് ദുനിയാവിൽ അങ്ങ് കൊടുക്കുമ്പോ 
അവനപ്പ ആലോചിക്കുമല്ലോ അവൻ ഒരു യഥാർത്ഥ മുസ്ലിം ആണെങ്കിൽ വേഷത്തിൽ മാത്രമല്ല അതേ വസ്ത്രധാരണയിൽ മാത്രമല്ല എല്ലാ അർത്ഥത്തിൽ അവൻ ഒരു മുസ്ലിം ആണെങ്കിൽ ഈമാന് എന്നത് അവന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു രൂഢമൂലമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് അവൻ ചിന്തിക്കും എന്റെ ഇടക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ കാരണം എന്തേ ഇടക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ കാരണം എന്തേ ആ കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല ഞാൻ അല്ല പറഞ്ഞതുപോലെ ജീവിക്കുന്നില്ല എന്റെ ജീവിതം എന്നത് അത് ഇസ്ലാമിൽ പാകപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ജീവിതം അല്ല എന്ന് കരുതുമ്പോ കള്ളുകുടിയൻ കള്ളുകുടിയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുകയാണ് വ്യഭിചാരം എന്നത് ജീവിതത്തിൽ പതിവാക്കിയവൻ ആ വ്യഭിചാരത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുകയാണ് തങ്ങന്മാരെ അതേ ചീത്ത പറയുന്നവൻ അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുകയാണ് ആലിമിയങ്ങളെ പരിഹസിക്കുന്നവൻ അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുകയാണ് അവൻ ചിന്തിക്കുന്നു എന്റെ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണം ഞാൻ അതാ ഇടക്കിടക്ക് മദ്യപാനിയാകുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്റെ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണം ഞാൻ അതാ ഇടക്കിടക്ക് വ്യഭിചാരിയാകുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ അതാണ് സഹോദരന്മാരെ ഇവിടെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ നേരിടുന്ന മുഴുവൻ പ്രയാസങ്ങളുടെയും കാരണം അത് തന്നെയല്ലേ അപ്പൊ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ആയത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അതേ ആയത്തിന്റെ ആശയമല്ലേ നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലമ തങ്ങളും പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ നേരിടുന്ന മുഴുവൻ പ്രയാസങ്ങളുടെ കാരണം അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതമാണ് കേട്ടോ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു മഹാനവരകൾ പറയാണ് അഖ്ബൽ അലൈന റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരു ദിവസം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ നമ്മിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു ഫഖാല എന്നിട്ട് നബി തങ്ങളുടെ പ്രഭാഷണം തുടങ്ങുകയാണ് ഹബീബായ തങ്ങളെ പ്രഭാഷണത്തിൽ തങ്ങൾ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറഞ്ഞു എന്താണത് യാ മഅസറൽ മുഹാജിരീൻ സ്വഹാബത്തിനെ വിളിച്ചിട്ട് സ്വഹാബത്തിനോട് വാതു പറയുകയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം എന്താണ് പറഞ്ഞത് അഞ്ച് കാര്യം നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായാൽ അഞ്ച് രൂപത്തിലുള്ള മുസീബത്ത് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ ആ മുസീബത്ത് ഇല്ലാതെയാകണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിലുള്ള ആ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മാറി നിൽക്കണം എന്നാലേ അതിനെ തുടർന്നിട്ടുള്ള അഞ്ച് മുസീബത്ത് നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലാതെയാകൂ ഏതാണ് അഞ്ച് മുസീബത്ത് ആ അഞ്ച് മുസീബത്ത് ഉണ്ടാകുമ്പോ അള്ളാഹു താലയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകുന്ന ശിക്ഷ എന്താണ് അള്ളാഹു താല പറയുന്നു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ പറയുന്നു അതെ വ്യഭിചാരമെന്നത് വ്യാപിച്ചാൽ അശ്ലീലങ്ങൾ വ്യാപിച്ചാൽ ദിന മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കിടയിൽ വ്യാപിച്ചാൽ അള്ളാഹു ആ വ്യഭിചാരത്തിന് പകരമായി അവരെ അത് അവരെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരിൽ അള്ളാഹു താല മാരകമായ രോഗങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു പോരാ രോഗങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അറിയുന്നില്ല പക്ഷെ അവിടെ വേദന ഇവിടെ വേദന എത്ര ഡോക്ടറിനെ കാണിച്ചാലും വേദന മാറുന്നില്ല അവസാനം വേദനയൊന്നും മാറിക്കിട്ടാ ആ ദൂരതങ്ങള് മജിലിസിലേക്ക് വരുന്നു ഇവിടെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ഈ വേദന മാറാനായി തങ്ങളെ മജിലിസ് പ്രതീക്ഷിച്ച് വരുന്നവരാലോചിക്കണം ഈ വേദന ഉണ്ടാകാൻ കാരണം എന്താണ് ഈ അസുഖം ഉണ്ടാകാൻ കാരണം എന്താണ് അതിനല്ലേ മരുന്ന് കാണി കാണേണ്ടത് നമുക്ക് ഭൗതികമായി തന്നെ ചിന്തിക്കാം ഇംഗ്ലീഷ് വരുന്നുണ്ട് ആയുർവേദിക്ക് വരുന്നുണ്ട് അലോപ്പത്തിയുണ്ട് ഹോമിയോപ്പത്തിയുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നിന്റെ സ്വഭാവം എന്താണ് ഞാനത് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നിന് എതിരായത് കൊണ്ടല്ല അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ആയുർവേദിക്കിന്റെ ആളായത് കൊണ്ടല്ല അതേസമയത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നിന്റെ സ്വഭാവം എന്താണ് ആ ഗുളിക കഴിച്ചാൽ മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളോളം ആസുഖം മാറും പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും വരൂ 
അപ്പൊ തൽക്കാലം ഒന്ന് ഒതുക്കാനുള്ളതാണ് അതേ സമയത്ത് ഇവിടെ മറ്റു ചില മരുന്നിന്റെ വകുപ്പുകളുണ്ട് ആ മരുന്ന് കഴിച്ചാലോ ചിലപ്പോ സുബാനോമിയോപ്പത്തിയും അതുപോലെ മറ്റുള്ള പത്തികളുണ്ട് ആ മരുന്ന് ചിലപ്പോ ഉപയോഗിച്ചാൽ അസുഖം മാറാൻ ഒരല്പം സമയം പിടിക്കൂ ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ ഉടനെ മാറും പോലെ ആ മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ മാറിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല അതേ സമയത്ത് അത് മാറാൻ ഒരല്പം സമയം പിടിച്ചാലും അത് മാറിയാലോ പിന്നീട് ആ അസുഖം ഒട്ടും വരൂല അപ്പൊ ആ അസുഖത്തിന്റെ കാരണം തന്നെ ഇല്ലാതെയാക്കി കളയുകയാണ് അത് അപ്പൊ നം നമുക്ക് ഇവിടെ രോഗങ്ങൾ വരാനുള്ള കാരണമാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആ കാരണം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പിന്നെ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് കുറഞ്ഞു പോകുമല്ലോ അതിന് എന്താണ് കാരണം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ പറഞ്ഞത് വ്യഭിചാരം വ്യാപിച്ചാൽ അതേ ദിന മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കിടയിൽ അധികരിച്ചാൽ അവർക്കതാ അല്ല രോഗങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു മുൻകാലങ്ങളിൽ ഇല്ലാത്ത പേര് പറയുമ്പോ പേടിയാകുന്നവരെ രോഗങ്ങളല്ല കൊടുക്കുന്നു എത്ര രോഗങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇപ്പതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ തൊട്ടടുത്ത് ബോളിയാർ ഒരു മരിച്ച വീട്ടിൽ കയറിയിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് അള്ളാഹു താല അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ അസുഖം കൊടുത്തിരുന്നു ആ അസുഖത്തെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹം ഇന്ന് മരണപ്പെട്ടു അള്ളാഹു അദ്ദേഹം ഉൾപ്പെടെ നാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരെല്ലാം ഈ അടുത്തും ഇതിനു മുമ്പും സാധുവാട് എന്റെ പിതാവ് ഉൾപ്പെടെ ആരെല്ലാം മരിച്ചവരുണ്ടോ അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ മഹുഫിറത്തും നൽകി അവർ യും സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരട്ടെ എത്ര അസുഖങ്ങളാണ് ആ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം വ്യഭിചാരമാണ് സുബാനല്ലോ ഞാനതാ കുറച്ച് പത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോ രക്ഷിതാക്കളോട് ഞാൻ വളരെ ഗൗരവത്തിൽ പറയട്ടെ നമ്മുടെ മക്കള് വ്യഭിചാരത്തിന്റെ വഴികൾ സ്വീകരിക്കുന്നു നാം അറിയുന്നില്ല മംഗലാപുരത്ത് പത്രത്തിൽ വന്നത് കണ്ടില്ലേ അവിടത്തെ മേയറ് അതാ ഒരുപാട് മസാജ് പാർലറിൽ റെയ്ഡ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ സ്കിൽ ഗെയിം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ റെയ്ഡ് ചെയ്തു ആനുകാലിക വിഷയമായതുകൊണ്ട് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ അത് തുറന്ന് പറയുകയാണ് ഒരുപാട് സ്കിൽ ഗെയിം കേന്ദ്രങ്ങളെ റെയ്ഡ് ചെയ്തു ഒരുപാട് സ്പാ കേന്ദ്രങ്ങളെ റെയ്ഡ് ചെയ്തു ആ റെയ്ഡ് ചെയ്ത സമയത്ത് ആ മേയറ് പറയുന്ന വാക്കെന്താണ് അത് സ്കിൽ ഗെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളിക്കാനുള്ള കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുക പക്ഷേ ലൈസൻസ് വാങ്ങുന്നത് സ്കിൽ ഗെയിമിന്റെ പേരിലാണ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്നതോ കളി മാത്രമല്ല കളിക്കുന്ന സമയത്ത് കുടിക്കാന് കള്ളവിടയുണ്ട് രസിക്കാന് പെണ്ണവിടയുണ്ട് കളിക്കാന് ചീട്ട് അവിടെയുണ്ട് ഇസ്പീറ്റ് അവിടെയുണ്ട് ഓ രക്ഷിതാക്കളെ ഉപ്പാ എനിക്കൊരായിരം രൂപ തരുവോ ഞാൻ അതാ സ്കിൽ ഗെയിമിൽ പോയി കളിച്ചു വരാമെന്ന് ആയിരം രൂപ കയ്യിൽ നിന്ന് മകൻ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവൻ കളിക്കുന്നതിന് പകരം അവൻ അതാ കള്ളു കുടിക്കുകയാണോ ചീട്ട് കളിക്കുകയാണോ എന്ന് ചിന്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇനിയുള്ള കാലത്ത് നമ്മുടെ മക്കള് നമ്മുടെ വഴിയിൽ കിട്ടൂല പോരാ വ്യഭിചാരം വർദ്ധിക്കുകയാണ് ഈ അടുത്ത കാലങ്ങളിൽ എത്ര നമ്മുടെ സമുദായത്തിലെ പെൺകുട്ടികളാണ് ഉമ്മാന്റെയും ഉപ്പാന്റെയും പരടി ചവിട്ടായിട്ട് ഒളിച്ചോടിയത് ചെറുപ്പക്കാരെ ചിലപ്പോൾ ഇത് പറയുമ്പോ എന്തിനാണ് ഇത് പറയുന്നത് എന്ന് ചിന്തിച്ചേക്കും പറയാതിരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ താമസിക്കേണ്ട നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു അംഗമായി നിൽക്കേണ്ട എത്രയോ മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികള് അന്യ മതസ്ഥന്റെ പിന്നാലെ പോയി ഈമാന നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന രംഗം കാണുന്നില്ലേ ഞാൻ ഈ അടുത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയ തുറന്നു നോക്കിയപ്പോ ഇന്നാലില്ല കേരളത്തിന്റെ തലശ്ശേരി എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് ആ തലശ്ശേരിയിൽ 
അതാ ഒരു പെൺകുട്ടി മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട പെൺകുട്ടി ഏതോ ഒരു തന്റെ പിന്നാലെ ഒലിച്ചോടി ആ പെണ്ണിനെയും ചെക്കനെയും അവിടെയുള്ള കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി കോടതിയിൽ ആ പെണ്ണിനോട് അഭിപ്രായം ചോദിക്കപ്പെട്ടു നിനക്ക് വേണ്ടത് നിന്റെ കാമുകനെയാണോ അതല്ല നിന്റെ മാതാപിതാക്കളെയാണോ ആ സമയത്ത് ആ പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞ മറുപടി എനിക്കെന്റെ ഉമ്മ വേണ്ട എനിക്കെന്റെ ഉപ്പ വേണ്ട രണ്ടു ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്നെ കൈപിടിച്ച എന്റെ കാമുകൻ മതി എന്റെ ബോയ് ഫ്രണ്ട് മതി ആ പെണ്ണതാ കോടതിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്ന് ആ കാമുകന്റെ കൈപിടിച്ച് അവന്റെ വണ്ടിയിൽ കയറുമ്പോ അതാ കുടുംബം മുഴുവനും വിളിച്ചില്ലേ റാഹി ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വായോ റാഹി ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വായോ റാഹി ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വായോ ആ കുട്ടിയുടെ ഓമന പേര് വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വാ അവന്റെ കൂടെ പോയാൽ നിനക്ക് സ്വസ്ഥത കിട്ടത്തില്ല എന്ന് വിളിച്ചാലും നിലവിളിച്ചാലും ആ ജ്യേഷ്ഠന്റെ വിളി കേൾക്കാതെ കേട്ടെങ്കിലും അതിനൊരു വില പോലും കൽപ്പിക്കാതെ ആ പെണ്ണവിടുന്ന് കാമുകന്റെ പിന്നാലെ പോയല്ലോ ഇത് ഒന്ന് രണ്ട് സംഭവമാണോ ഈ അടുത്ത് കേരളത്തിന്റെ തൃശൂർ ജില്ലയിൽ നിന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നെ വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികളുടെ ഒളിച്ചോട്ടത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്താണെന്നറിയോ അത് സിനിമയാണ് കേട്ടോ കേരളത്തിൽ സമീപകാലത്ത് ഒരു സിനിമ ഇറങ്ങിയിരുന്നു ആ സിനിമയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം തന്നെ ഒരു മുസ്ലിം പെൺകുട്ടി ഒളിച്ചോടിയ രംഗമാണ് കേട്ടോ നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ച് നല്ല തലയിലെ മുടി ചീകിയിട്ട് ആ മുടിയുടെ ഒരു ഭാഗം ഒരൽപ്പം ഉയർത്തിയിട്ട് ഏതോ ഒരു തന്റെ പിന്നാലെ ആ പെണ്ണ് ഒളിച്ചോടുന്ന ഒരു സീനാണ് ആ സിനിമയിൽ ഉള്ളത് ആ സിനിമ കേരളത്തിന്റെ എല്ലാ തിയേറ്ററുകളിലും പദാ പ്ര പ്രദർശനം ചെയ്യപ്പെട്ടു ആ പ്രദർശനം ചെയ്യപ്പെട്ട സമയത്ത് എല്ലാ ഏകദേശം മുസ്ലിം കുടുംബം ആ ഒരു സിനിമ കാണാനായി സിനിമ തിയേറ്ററുകളിൽ പോയി എന്ന് മാത്രമല്ല ആ സീഡി കൊണ്ടുവന്ന് സ്വന്തം വീട്ടിൽ വരെ സ്വന്തം പെൺമക്കളെ കൂടെ ഇരുത്തിയിട്ട് സിനിമ കണ്ട് രസിച്ചു എന്നിട്ട് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നോട് പറയാണ് അതാണ് ഉസ്താദേ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കേരളത്തിൽ മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികള് മതം ചാടിപ്പോകാനുള്ള കാരണം കേട്ടോ ഇതിന് എവിടുന്ന പരിഹാരം ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ പ്രഭാഷണം ഇതിന് പരിഹാരമാണോ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇതിന് പരിഹാരമാണോ ഇതിന് പരിഹാരം ഒരൊറ്റ കാരണേ ഉള്ളൂ സാഹചര്യം ഇല്ലാതെയാക്കി കളയണേ ചെറുപ്പക്കാരെ നമ്മുടെ പെൺമക്കൾ വഴി തെറ്റാനുള്ള സാഹചര്യം എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ സാഹചര്യം അവരുടെ കൈവെള്ളയിലുള്ള മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ ദുരുപയോഗമാണ് ആ സാഹചര്യത്തിന് അന്ത്യം കാണണം രണ്ടാമത്തെ സാഹചര്യം എന്താണ് വഴി വിട്ടുകൊണ്ടുള്ള കോളേജിലേക്കുള്ള പോക്കാണ് കേട്ടോ എന്തേ രക്ഷിതാക്കളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആദൂർ തങ്ങളൊരു വിമൻസ് കോളേജ് നടത്തുമ്പോ മഹാന്മാരായ സാധാത്തുക്കളും അലിമീങ്ങളും അവരുടെ സ്വന്തം വീട്ടിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പോലും മുഖവിലക്കെടുക്കാതെ ഈ സമുദായത്തിലെ പട്ടിണി പാവങ്ങളുടെയും ഈ സമുദായത്തിലെ മുതലാളി വർഗത്തിന്റെ മക്കളുടെ ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ മുന്നേറ്റത്തിന് വേണ്ടി അവരുടെ ആരോഗ്യം ചെലവഴിക്കുമ്പോ എന്തിനാണ് അതിലൊരു വില കൽപ്പിക്കാത്തത് ഞാൻ എന്താണ് ഈ പറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കൾ നമ്മുടെ പെൺമക്കളെ ഡിഗ്രി പഠിക്കാനായി ആർട്സ് പഠിക്കാനായി സയൻസ് പഠിക്കാനായി കോമേഴ്സ് പഠിക്കാനായി കണ്ടുകിട്ടിയ ഭൗതിക കലാലയങ്ങളിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുമ്പോ നമ്മുടെ പെൺകുട്ടി വഴി തെറ്റിപ്പോകുന്നു ആ വഴി തെറ്റാതിരിക്കാനാണ് ഇവിടെ മഹാന്മാരായ 
പണ്ഡിതന്മാരും സാധാത്തുക്കളും ഒരുപാട് വിമൻസ് കോളേജുകൾ നടത്തുന്നത് കർണാടകയിൽ വിമൻസ് കോളേജ് ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ വിമൻസ് കോളേജുകൾ ഉണ്ട് നമ്മുടെ പെൺമക്കൾക്ക് ആർട്സ് പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് സയൻസ് പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് കോമേഴ്സ് പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ കേവലം ആർട്സ് പഠിച്ചാ പോരല്ലോ കേവലം സയൻസ് പഠിച്ചാൽ പോരല്ലോ കേവലം അതാ ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം പഠിച്ചാ പോരല്ലോ ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിനേക്കാളും പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടത് ആത്മീയമായ വിദ്യാഭ്യാസമാണല്ലോ അതും കരുതിയിട്ട് ആ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അകത്ത് ആത്മീയമായ വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മുടെ പെൺമക്കൾക്ക് നൽകുന്നു പക്ഷേ അത്രത്തോളുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ എത്ര ഉണ്ടായാലും ചില രക്ഷിതാക്കളുടെ ധാരണ അവിടൊന്നും പഠിക്കേണ്ടവളല്ല എന്റെ മകൾ അവൾ മംഗലാപുരത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് ബസ്സിൽ കയറിയിട്ട് മംഗലാപുരത്ത് പോയി ഇറങ്ങിയിട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ കോളേജിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് പേക്കൂത്തുകൾ നടത്തിയിട്ട് സിറ്റി സെന്ററിൽ പോയി ബിഗ് ബസാറിൽ പോയി ഫിസ ഫോറം മോളിൽ പോയി കണ്ടുകിട്ടിയ ഫുഡ് കോർട്ടുകളിലും ഷോപ്പിംഗ് മോളിലും ബോയ് ഫ്രണ്ടിന്റെ കൂടെ അലഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് നടന്ന് വൈകുന്നേരം എത്തുമ്പോഴേക്ക് ഉമ്മാന്റെ ധാരണ ഉപ്പാന്റെ ധാരണ ഇവളിൽ നിന്ന് കോളേജിലൊക്കെ കൂടിയിട്ട് വന്നതാണ് എന്നാണ് പക്ഷേ ആ വിഷയത്തിന്റെ ഗൗരവം ചിന്തിക്കുന്ന എപ്പറയോ ഒരു ദിവസം അവൾ നമ്മെ വെടിവെക്കും ഒരു ദിവസം അവൾ നമ്മെ വെടിവെക്കും എങ്ങനെ വെടിവെക്കും തോക്കുകൊണ്ടല്ലേ അവളെ കൽബ് കൊണ്ട് അവൾ വെടിവെക്കും കൽബ് കൊണ്ട് നമ്മളെ വെടിവെച്ചിട്ട് നമ്മെ ചവിട്ടിയിട്ട് കണ്ടുകിട്ടിയവന്റെ പിന്നാലെ പോകും അപ്പോഴാണ് അവ അവളുടെ ഉമ്മയും ഉപ്പയും ആലോചിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇവളെ മംഗലാപുരത്തേക്ക് അയക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു തങ്ങളെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മുൻസ കോളേജിൽ അങ്ങോട്ട് അയച്ചാ മതിയായിരുന്നു എന്നാ പിന്നെ ഇത് സഹിക്കേണ്ടി വരില്ല പക്ഷേ അസുഖത്തിന്റെ സ്റ്റേജ് സ്റ്റേജ് അങ്ങ് അവസാന ഘട്ടത്തിലെത്തിയിട്ട് പിന്നെ പരിഹാരം കണ്ടിട്ട് ഫലമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ വ്യഭിചാരം ഇന്ന് വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ വ്യഭിചാരം വർദ്ധിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹു താല അസുഖങ്ങളെ ധാരാളമാണി തരുന്നത് ഈ സദസ്സിൽ എന്റെ ശബ്ദം ശ്രമിക്കുന്ന ഈമാനുള്ള സഹോദരിമാരുണ്ട് കോളേജിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ പോയി വിദ്യ നുകരുന്ന സഹോദരിമാരോട് പറയട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രവാസികളുടെ ഭാര്യമാരോട് പറയട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാര് വിദേശ നാടുകളിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി രാപ്പകൽ എന്ന വ്യത്യാസമില്ലാതെ കുടുംബമില്ലാതെ ഒറ്റയാൾ പട്ടാളമായി വിദേശ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നെട്ടോട്ടമോടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവാസികളായ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ സ്നേഹം നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറന്നു പോകരുതേ പ്രവാസികളുടെ ഭാര്യമാരെ എന്റെ കാരണം മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ഉദ്ധരിച്ച സംഭവം കാണാ എന്റെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ അതാ ഖാന തിമ്രതുൻ ജമീലതുൻ ബി മക്കത്ത് മക്കയിൽ കാണാൻ സുന്ദരിയായ ഒരു യുവതി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സുന്ദരിയായ യുവതിക്ക് ഭർത്താവും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഒരു പെണ്ണാണ് പക്ഷേ ഫൻ അലറത്ത് യൗമൻ ഇല വജിഹി ഹാഫിൽ മിർആതി ദിവസം ആ പെണ്ണ് മിററിൽ അങ്ങ് നോക്കി കണ്ണാടിയിൽ അങ്ങ് നോക്കി നോക്കിയിട്ട് ഭർത്താവിനോട് ചോദിച്ചു തന്റെ ഭർത്താവിനോട് ചോദിച്ചു അല്ല എന്നെ നോക്കിയവൻ എന്റെ വിലയിൽ പെടാതിരിക്കോ നിങ്ങൾ അഭിപ്രായം എന്താ കാരണം അത്രയും സുന്ദരിയാണല്ലോ ഞാൻ അപ്പൊ എന്നെ ഒരു തവണ ഒരുത്ത നോക്കിയാൽ അവൻ പിന്നെ എന്റെ വിലയിൽ വീടാതിരിക്കോ ഇതാണ് ഈ ഭർത്താവിന്റെ ഭാര്യയുടെ ചോദ്യം അപ്പൊ ഈ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞു അതേ ഒരാളുണ്ട് ആര് നിന്റെ വലയിൽ വീണാലും ഒരു മഹാനുണ്ട് ആ മഹാൻ നിന്റെ സൗന്ദര്യം കണ്ടാലും നിന്റെ കെനിവലയിൽ വീഴൂല കെട്ടോ അപ്പടാ ഈ പെണ്ണ് ചോദിക്കുന്നത് മൻ അയാൾ ആരാണ് അപ്പ പറഞ്ഞു എന്ന മഹാനുണ്ട് ആ മഹാൻ നിന്നെ നോക്കിയാലും ആ മഹാന് നിന്റെ കെനിവലയിൽ പെടൂല്ല അപ്പ കാലത്ത് ഈ പെണ്ണ് ചോദിക്കുകയാണ് 
ഞാനൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കട്ടെയോ അയാളെ എന്റെ വലയിൽ വീഴ്ത്താൻ പറ്റുവോ പറ്റൂലേ ഞാനൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കട്ടെയോ ഈമാനുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളുടെ സദസ്സിൽ വന്ന് ആത്മീയമായ ചൈതന്യം നുകരാന് കാത്തിരിക്കുന്ന യുവ സമൂഹമേ ഒരു അണ്ണോണ നമ്പറിൽ നിന്ന് നിന്റെ കൈവെള്ളയിലെ മൊബൈലിലേക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് വന്നാൽ അതാരാണെന്ന് അറിയാന് നിനക്ക് വല്ലാത്ത കൗതുകമല്ലേ എന്തേ കാരണം അറിയാതെ ഒരു ഒരു മെസ്സേജ് ഹലോ എന്നോ ഹായ് എന്നോ നിന്റെ കൈവെള്ളയുടെ മൊബൈലിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്ക് നിന്റെ മനസ്സിൽ ഇബിലീസ് ഒരു ചിന്ത ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയാണ് ഇത് ഏതോ ഒരു പെൺകൊടിയാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അവിടുന്ന് ഹലോ എന്ന് വന്നപ്പോ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ ഒരു പെൺകൊടിയാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് തിരിച്ചങ്ങോട്ട് ഹായ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ മടി കാണിക്കാത്ത യുവ സമൂഹമേ ആ പെണ്ണ് പറയാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഉബൈദുബിന് ഉമൈര് തങ്ങളെ ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ എന്റെ വലയിൽ വീഴ്ത്താൻ പറ്റോ പറ്റൂലേന്ന് നോക്കട്ടെ മഹാനവരികൾ അതേ വലിയ മുദർസാണ് വലിയ പണ്ഡിതനാണ് അപ്പൊ ഒരു പണ്ഡിതനായ മുദർസിനെ വലയിലാക്കണമെങ്കിൽ ജീൻസ് പാന്റ് ഇട്ടിട്ട് വന്നാ പറ്റൂല ഓരോരുത്തരെ വലയിൽ വീഴ്ത്തണമെങ്കിൽ അതാത് കോലത്തിലല്ലേ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇബിലിസുമാർ ഷൈത്താമാർ അങ്ങനെയല്ലേ ശ്രമിക്ക അപ്പൊ ഈ പണ്ഡിതന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് എങ്ങനെ അറിയോ നല്ല വസ്ത്രം അണിഞ്ഞ് നല്ല നമ്പർ വൺ പർദ്ദ ധരിച്ച് കൽ മുസ്തീ ഒരു സംശയം ചോദിക്കുന്ന രൂപത്തിലാ വരുന്നത് വന്നിട്ട് ഉമൈറുബിന് ഉമൈറ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് ആ സംശയത്തിന് മറുപടി പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളടുത്തേക്ക് വന്നത് മഹാനവരികൾ പള്ളിയുടെ ഒരു മൂലയിലാ ഉള്ളത് ആ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നിട്ട് ആ പെണ്ണിന്റെ മുഖമൂടി അങ്ങ് തുറന്നു വെച്ചു തുറന്നു വെച്ചപ്പോ അറിയാതെ മഹാനവരികൾ ആ പെണ്ണിന്റെ മുഖത്തേക്കൊന്ന് കണ്ടുപോയി നോക്കിയതല്ല നോക്കലൊന്ന് വേറെയാണ് കാണലൊന്ന് വേറെയാണ് നോക്കുന്നത് മനഃപൂർവ്വമാണ് കാണൽ യാദർശികമാണ് മഹാനവരികൾ യാദർശികമായി ഒന്ന് കണ്ടുപോയി പക്ഷേ വല്ലാത്ത സൗന്ദര്യമാണ് വല്ലാത്ത ഹാൻസമാണ് വല്ലാത്ത ഗ്ലാമറാണ് വല്ലാത്ത ചന്ദമാണ് മഹാനവരികൾ ആ പെണ്ണിനോട് പറഞ്ഞു യാ അമത്തല്ലാ എന്താ പെണ്ണെ അപ്പ പറഞ്ഞു അപ്പ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ സൗന്ദര്യം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്റെ സൗന്ദര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇല്ലയോ അതാണ് എന്റെ ചോദ്യ അതാ മസല മസല വേറൊന്നുമല്ല നിങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്റെ സൗന്ദര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ അങ്ങനെയാണല്ലോ മസല പഴയ കാലത്ത് മുടിപ്പ് പരിസരങ്ങളിൽ ഉമ്മമാര് മസല ചോദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെ മസല അതെ നിസ്കരിച്ചാൽ ആ നിസ്കരിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച മുസല്ലയെ ചവിട്ടാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ആരേ അത് ബഹുമാനത്തിന് എതിരാണോ അതായിരുന്നു പഴയ കാലത്തെ ചോദ്യം ഇന്നോ ഇന്ന് വേറെ ഇന്നെന്താണ് ഇന്ന് വേറെ ഒരുത്തിയുടെ മുടിയെടുത്തിട്ട് എനിക്ക് വെക്കാൻ പറ്റോ ബ്യൂട്ടി പാർലറിൽ പോകാൻ പറ്റോ അതുപോലെ തന്നെ പുരികം ഫ്ലക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റോ അതുപോലെ തന്നെ ലെഗിൻസ് ബാൻഡ് ധരിക്കുന്നതിന് വിരോധമുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഓരോ കാലത്തിനൊത്തുള്ള ചോദ്യമാണ് ഈ പെണ്ണിന്റെ ചോദ്യം നിങ്ങളെ സൗന്ദര്യം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്റെ സൗന്ദര്യം അല്ല ഉപൈദുബിനുമൈര് തങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്നാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമൈദുബിന് ഉമൈര് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മഹാനവരികൾ പറഞ്ഞു അതെ അതെ പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്റെ ചില ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നീ മറുപടി പറയണം അങ്ങനെ മറുപടി പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ ഈ ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ മറുപടി പറയാം പക്ഷേ നീ പറയേണ്ട മറുപടി അതെല്ലാം ട്രൂ ആയിരിക്കണം അത് ഫോൾസ് ആകാൻ പാടില്ല സത്യമാടിയിരിക്കണം ഓരോന്ന് മഹാനവരികൾ ആ പെണ്ണിനോട് ചോദിച്ചു ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി ഓ പെണ്ണെ എന്റെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണെന്നറിയോ അഹ്ബിരീനി 
എന്നെ ഒന്ന് അറിയിക്കണേ ലവ് അന്ന മലക്കൽ മൗത്തി അത്താക്കി അല്ല പെണ്ണെ നിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഇപ്പൊ മലക്കുൽ മൗത്ത് വന്നു എന്ന് കരുതാ ആരാ ചെറുപ്പക്കാരാ മലക്കുൽ മൗത്ത് ആരാ ഉമ്മമാരെ മലക്കുൽ മൗത്ത് ആരാ പെൺകൊടികളെ മലക്കുൽ മൗത്ത് മലക്കുൽ മൗത്ത് ഉമൈരതങ്ങളെ പെണ്ണിനോട് ചോദിക്ക അല്ല പെണ്ണെ നിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഇപ്പൊ മലക്കുൽ മൗത്ത് വന്നു എന്നൊന്ന് ഇമേജിൻ ചെയ്യാ ആ സമയത്ത് നീ എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഇത് ചോദിക്കുവോ എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ മലക്കുൽ മൗത്ത് നിന്റെ റൂഹ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോ ആ സമയത്ത് നീ എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുമോ ആ പെണ്ണ് പറയൂല്ല ഇല്ല എന്നെ കൊണ്ടപ്പ ചോദിക്കാൻ പറ്റൂല്ല ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് നീ മറുപടി മറന്നു അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് അല്ല പെണ്ണെ ലവ് ഉദുഹിൽ കിഫി കബരിക്ക് നീ മരിച്ചിട്ട് നിന്റെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോയി കബരിൽ അങ്ങ് മറവ് ചെയ്യുമ്പോ കബരിൽ വെച്ച് നിങ്ങളെ മലക്കുകൾ വന്നിട്ട് ഇരുത്തുമ്പോ എന്തിനാണ് കബരിൽ ഇരുത്തുന്നത് എന്ന മലക്കുകൾ വന്നിട്ട് നിന്റെ സഹോദരന്മാരാരടി ഓരോ ചോദ്യം ചോദിക്കാനായി കബറിൽ വെച്ച് നിന്നെ ഇരുത്തുമ്പോ അവിടെ നീ വന്നിട്ട് എന്നോട് ചോദിക്കുവോ എന്നെ നിങ്ങ നിങ്ങളെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആ സമയത്ത് നീ വന്നിട്ട് എന്നോട് ചോദിക്കുവോ ആ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു ഇല്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല എന്നെ കൊണ്ടപ്പ ചോദിക്കാൻ പറ്റൂല്ല ഓക്കെ നീ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് വ്യക്തമായ മറുപടി പറഞ്ഞു ഇനി കേട്ടോ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം കേട്ടോ ആ പെണ്ണിനോട് മാനവരികൾ ചോദിക്കാണ് അല്ല പെണ്ണേ നാളെ മയസറയിൽ എല്ലാവരും ഒത്തു ചേരുമ്പോ ഓരോരുത്തൻ ചെയ്തു കൂട്ടിയ നന്മകളുടെയും തിന്മകളുടെയും ഏഴ് കിതാബുകളുടെ അവരെ കൈകളിൽ അങ്ങ് കൊടുക്കുമ്പോ നീ എവിടെ ഇങ്ങനെ വെപ്രാളത്തിലാണ് എന്റെ കിതാബ് എന്റെ വിലങ്കയിലാണോ വരുന്നത് എന്റെ കിതാബ് എന്റെ ഇടങ്കയിലാണോ തരുന്നത് എന്ന് നീ അവിടെ വെപ്രാളത്തിൽ ഇരിക്കണ സമയത്ത് അപ്പ നീ എന്നെ അവിടെ വെച്ച് കാണുമ്പോ നീ എന്നോട് വന്നിട്ട് ഇത് ചോദിക്കുവോ നീ എന്നോട് വന്നിട്ട് ഇത് ചോദിക്കോ എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്ന് ചോദിക്കോ ആ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു ലാല നെവർ ഇമ്പോസിബിൾ ഇല്ല പറ്റത്തില്ല അവിടെ ചോദിക്കാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ ചോദിക്കൂല്ല വീണ്ടും അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കാണ് മാനവരങ്ങൾ എന്നാൽ ഓക്കെ നിന്നോടൊരു ചോദ്യം മറ്റൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനുണ്ട് അല്ല പെണ്ണെ ലവ് അറത്തിൽ മുറൂറ അല സിറാത്ത് നീ സിറാത്ത് പാലത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോവാണ് ഞാനും അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് സങ്കല്പിക്ക ആ സിറാത്ത് പാലത്തിൽ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ എന്നെ അവിടെ നിന്ന് കാണുമ്പോ അവിടെ നീ ഇങ്ങനെ വെപ്രാളത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ സിറാത്ത് പാലം അങ്ങ് വിട്ടു കിടക്കുമോ അതല്ല ഈ പാലത്തിന്റെ ചുവട് ഞാൻ അങ്ങ് വീണിട്ട് അടിഭാഗത്തുള്ള നരകത്തിൽ ഞാൻ അങ്ങ് ഞാനങ്ങൾ ബന്ധു ഒരുക്കി പോകുക ആ സമയത്ത് ആ പെണ്ണ് പറയാണ് പറ്റൂല്ല എനിക്കവിടെ വെച്ച് നിങ്ങളോട് ആ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പറ്റൂല്ല എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നെ കൊണ്ട് ചോദിക്കാൻ പറ്റൂല്ല നെവർ ഇമ്പോസിബിൾ ഒരിക്കലും പറ്റത്തില്ല ചോദ്യം കഴിഞ്ഞു അവസാനത്തെ ചോദ്യമാണ് മാനവരികൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് എന്നിട്ട് മാനവരികൾ പറയാണ് അല്ല പെണ്ണേ നീ അല്ലാന്റെ കോടതിയിൽ നിൽക്കുകയാണ് അന്ന് നിന്നോട് വിചാരണ നടത്താനുള്ള സമയം അടുത്തിരിക്കുകയാണ് ആ റബ്ബ് നിന്നെ വിചാരണം ചെയ്യാനായി റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ നീ എണീറ്റ് നിൽക്കുമ്പോ അവിടെ ഒരു ഭാഗത്ത് എന്നെ കാണുമ്പോ നീ അവിടെ വെച്ച് എന്നോട് ചോദിക്കുവോ അല്ല ചോദ്യം തൽക്കാലം ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഐ ലൈക്ക് you but if you are liking me please inform me enikku ningale ishtapadu ningalku enna ishtapettu chodikkumo ni avade vechu aa pennu parayana pattulla 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 yajamananaya rabbinte kodadile chodyathinu marubadi parayanaaye vepraalathil irikkumbo enne konde ningalodu adu chodikkan pattulla അവസാനം ഈ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം കഴിയുമ്പോ 
മഹാനായ ഉബൈദുബിന് ഉപൈരതങ്ങൾ ആ പെണ്ണിനോട് പറഞ്ഞു പെണ്ണേ ഇത്തര ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിച്ചുവല്ലോ ഒന്നിനു പോലും നിനക്ക് തൊടാൻ ധൈര്യമുണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളെ സദസ്സിൽ വന്നിരിക്കണ ഈമാനുള്ള ക്യാമ്പസിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു നെട്ടോട്ടമോടുന്ന മോഡേണിക് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ പേരും പറഞ്ഞു നെട്ടോട്ടമോടുന്ന ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിന്റെ പെൺകൊടികളെ ജാഗ്രത പാലിക്കുന്നത് നന്നാണ് കേട്ടോ അല്ലാതെ കണ്ടാല് കബറിൽ കൊടുങ്ങും കേട്ടോ മരണം വെപ്രാണത്തിലാകും കേട്ടോ സിറാത്തു പാലത്തിന്റെ കാര്യം ബേജാരാണ് കേട്ടോ മഹേശ്വര വൻസഭയിലെ ഒത്തുചേരുന്ന അപകടകരമാണ് കേട്ടോ അത് മാത്രമാണോ കൊറേ ദിവസങ്ങൾ അങ്ങ് പിന്നിട്ടു ദിവസങ്ങൾ അങ്ങ് പിന്നിട്ടപ്പോൾ നേരത്തെയുള്ള പെണ്ണിന്റെ ജീവിതം അങ്ങ് മാറിപ്പോയി എന്റെ കാരണം ആ പെണ്ണിന്റെ മനസ്സിൽ ഈ ഉപദേശം അങ്ങ് കൊണ്ടു ഈ ഉപദേശം അങ്ങ് കൊണ്ടപ്പോൾ ആ പെണ്ണങ്ങ് മാറിപ്പോയി നിസ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങി നോമ്പ് നോക്കാൻ തുടങ്ങി വിവാദത്തു ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ കണ്ടുകിട്ടിയവൻ ലൈക്കടിക്കാനും കമന്റ് അടിക്കാനും ആ പെണ്ണിന് നേരമില്ല മഹാന്മാരുടെ ഉപദേശമാണത് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തില് അസുഖങ്ങൾ വർദ്ധിക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്താണ് കാരണം വ്യഭിചാരമാണെന്നതിൽ സംശയമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഓരോ കാലഘട്ടത്ത് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യ മുസ്ലിമീങ്ങളെ മനസ്സിൽ ആത്മീയ ചൈതന്യം ഉണ്ടാക്കാൻ അതാത് കാലഘട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു താല ആത്മീയ സമുദ്ധാരകന്മാരെ നിശ്ചയിക്കും പറയാണ് ഈ സമുദായത്തിന്റെ ഉമ്മത്തിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു താല ഓരോ നൂറ്റാണ്ടിലും അവർ വഴി തെറ്റുമ്പോൾ അവരെ സമുദ്ധരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു മഹാവൻ വിഭാഗങ്ങളെ അള്ളാഹു താല നിശ്ചയിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് ആ മഹാന്മാരായ സമുദ്ധാരകന്മാരാണ് മഹാന്മാരായ സാധാത്തുക്കളും ആലിമീങ്ങളും അവിടെ വെച്ചാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളെ പോലെയുള്ള സാധാത്തുക്കളും ആലിമീങ്ങളും ഇത്തരത്തിലുള്ള ആത്മീയമായ സദസ്സുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ആത്മീയമായ സദസ്സുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ സമൂഹത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു പക്ഷേ തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായാലും അതിൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ മാറി നിൽക്കും ഞാനിപ്പോ ഓർക്കുന്നു ഒരു കിതാബിൽ ഇങ്ങനെ വായിച്ച ഒരു ചരിത്രം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വരുമ്പോ അതങ്ങ് പറയാനപ്പെട്ട ഇമാം മാലിക്ബിൻ അനസ് മഹാനവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു കള്ളം കയറി മഹാനവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു കള്ളം കയറി ബഹുമാനപ്പെട്ട മാലിക്കുബിൻ അനസ് അലി അള്ളാഹുബിൻ മഹാനവരുകൾ ഇങ്ങനെ നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വീട്ടിലേക്ക് ഒരു കള്ളം കയറി നമ്മളാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ നമ്മള് നിസ്കരിക്കണം കള്ളം കയറണമെന്നില്ല നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മെല്ലെ ഒന്ന് ഫാൻ ഒന്ന് നേരത്തെ നിസ്കാരം തുടങ്ങുന്ന മുമ്പ് ഫാൻ കറങ്ങില്ലായിരുന്നു നിസ്കാരത്തിൽ ആയപ്പോ ഫാൻ അങ്ങ് കറങ്ങാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ എല്ലാം അങ്ങ് നോക്കൂ ആരപ്പ ഫാൻ ഇട്ടത് പിന്നെ ഇയാക്കനായത് ഇയാക്കന സ്റ്റൈനൊക്കെ പോയി റബിനോട് സംസാരമൊക്കെ പോയി പോയി പിന്നെ ചിന്ത വരണേ ഫാൻ ഇട്ടത് ആരാണ് മാലിക് പിന്നെ അനുസരണ എന്റെ വീട്ടിൽ കള്ളം വന്നു കള്ളം വന്നപ്പോ മഹാനവരുകൾ നിസ്കാരത്തില പക്ഷേ നിസ്കാരെല്ലാം കഴിഞ്ഞു മഹാനവരുകൾ നിസ്കാരം കൈവിട്ടില്ല നിസ്കാരെല്ലാം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ അപ്പഴേ ഈ കള്ളൻ മനസ്സിലാണ് ഇത് പള്ളിയിലെ മൊയിലാര് വീടാണ് മുദരിസിന്റെ വീടാണ് മുദരിസിന്റെ വീട് എന്ന് മനസ്സിലായി എപ്പോഴാ മാലിക്കുമിന് അനുസരിച്ച വീടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മാലിക്കുമിന് അനുസരിച്ച അള്ളാഹുനും എല്ലാ ഇവനിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് സലാം മാലിക്കുന്നു കള്ളന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കള്ളന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി സലാം പറയോ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാ നിങ്ങൾ നല്ല നമ്മൾ പറയാ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ കള്ളം കയറി കള്ളം ഉള്ളി എത്തി എന്ന് പറയണ്ട പിന്നെ മെല്ലെ അങ്ങ് എവിടുന്നു ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു സത്യത്തിൽ പൂച്ച വന്നിട്ട് അടുക്കളയിൽ മെല്ലെ പാലന്റെ അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കളഞ്ഞതാ അതാ ശബ്ദം കേട്ടത് പക്ഷെ അപ്പോഴേക്ക് മനസ്സിൽ പേടി അങ്ങ് വന്നു കള്ളം വന്നു കള്ളം വന്നു വേം വിളിക്കും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വേം വിളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടുകാരൻ വേം വിളിക്കും വേണോ ഇവർ കള്ളം വന്നു നമുക്ക് പാടം പഠിപ്പിക്കണ്ട വേമ്പാ മാലിക്കും അങ്ങനെയല്ല സ്ഥലം പറഞ്ഞു അങ്ങോട്ട് വാലിക്കും സലാം പറഞ്ഞു ഇല്ല എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ ആ സമയത്ത് സലാം മടക്കയില്ല എനിക്കറിയില്ല അപ്പൊ കള്ളന് സലാം വലിക്കും പറഞ്ഞു എന്തിനു ചോദിച്ചു എന്തേ വല്ലതും കിട്ടിയോ ചോദിച്ചു വല്ലതും കിട്ടിയോ കിട്ടാനായിട്ട് വന്നല്ലേ വല്ലതും കിട്ടിയോ ചോദിച്ചു ഒന്നും കിട്ടിയില്ല 
അത് ശരിയാണ് എന്നാ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു എന്റെ വീട്ടില് ദുനിയാവിന് പറ്റിയത് ഒന്നും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ആഹൃത്തിന് പറ്റിയ വല്ലതും ഉണ്ടാവും അതെനിക്ക് വേണോ വെച്ചു ആ അതും കിട്ടിയ തിരക്കേണ്ട ചെങ്ങക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്താണ് ഇത് ആഹ്ണത്തിന് പറ്റിയത് വല്ലതും ഉണ്ട് അത് നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ തരാന്നറിയും ആ അത് കിട്ടിയാലും തിരക്കേണ്ടില്ല അങ്ങനെയാണല്ലോ പിന്നെ ഒന്നും കിട്ടാതാവുമ്പോ ബിരിയാണി തന്നെ വേണോ ആഗ്രഹിക്കും കല്യാണത്തിന് പോയതാ ഒരാൾ കൊണ്ട് കല്യാണത്തിന് പോയ സമയത്ത് ബിരിയാണിയും കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തത് കളറൊന്നും ഇടാൻ വിഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ പിന്നെ നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കി നെയ്ച്ചോറും കഴിഞ്ഞു പിന്നെ സുബാനന്ദ നെയ്ച്ചോർ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല അതിന്റെ ആരും ചെയ്യുന്നു പിന്നെ പൊട്ടുചോറാ വെറും ചോറാ നമ്മുടെ അങ്ങനെ പറയാ വെറും ചോറ് പൊട്ടുചോറ് അങ്ങനെ പൊട്ടുചോറ് ഉണ്ടാക്കി അതും കഴിഞ്ഞു പിന്നെ കൊറേ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചോറും കറിയും ഇല്ല കഞ്ഞി മാത്ര പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കഞ്ഞും ഇല്ല വായന്റെ കൊല ഇങ്ങനെ തൂക്കി വെച്ചിരിക്കുക അത് മാത്രം മനുഷ്യൻ അപ്പോഴും ബിരിയാണി ആഗ്രഹിക്കോ ഇല്ല ഇതെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ ഇതെങ്കിലും കഴിച്ചു പോവാന്ന അപ്പോഴും ചിന്തിക്കാം അപ്പൊ മാലിക്കു പിന്നെ അനുസരിച്ച് വലിയ അങ്ങനെ ആലോചിച്ചു മഹാനായ മാലിക്കു പിന്നെ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ കള്ളനോട് പറഞ്ഞു നിനക്ക് ആഹ്റത്തിന് പറ്റിയത് കക്കാൻ എന്റെ വീട്ടിലുണ്ട് അത് വേണോ ചോദിച്ചു ചോദിച്ചു അപ്പൊ പറഞ്ഞു തിരക്കേടില്ല ആ സമയത്ത് ആ കള്ളന്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് നേരെ അങ്ങ് പോവാണ് ഇങ്ങോട്ട് ഇലൽ മസ്ജിദ്ലേക്ക് പള്ളിയിലേക്കാ പോകുന്നത് അപ്പൊ കക്കാനുള്ളത് എന്താ നിസ്കാരാണ് പള്ളിയിൽ നിസ്കാരുണ്ട് ആ നിസ്കാരം നീ കട്ടോ അങ്ങനെ ഞാൻ കൈപിടിച്ച പള്ളിയിലേക്ക് കുട്ടി പോകുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ആര് നല്ലത് ചെയ്താലും മഞ്ഞ കണ്ണട ധരിക്കുന്നവൻ കാണുന്നത് മുഴുവനും മഞ്ഞൾ തന്നെ മഞ്ഞപ്പിത്തം ബാധിച്ചവന് കാണുന്നത് മുഴുവനും മഞ്ഞൾ തന്നെ സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ സാധാരണ അവർക്ക് ഇത് ആവശ്യമുണ്ടോ അതെല്ലാം അവർ പരിഗണിച്ചു ഒന്നും ഉറക്കുമില്ലാതെ അധ്വാനിക്കുമ്പോഴും ചിലരങ്ങ് കുസു കുസു പറയൂ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്ന് പറയൂ ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ അതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട അത് ഇന്ന് തുടങ്ങിയതല്ല ഇന്നലെ തുടങ്ങിയതല്ല വർഷങ്ങളോളം ഉള്ളതാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ധാരാളം പറയാനുണ്ട് ഞാനിപ്പോ കിടക്കുന്നില്ല സമയം ചുരുങ്ങുകയാണ് ഒരു കാമണിക്കൂറും കൂടി ബാക്കിയുള്ളൂ ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ് പള്ളിയിലങ്ങ് പള്ളിയിലങ്ങ് പോകുമ്പോ നാട്ടുകാരൊക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങി നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ആരും തിരിച്ചാരും അറിയില്ല ഒരു കള്ളൻ ആലിമിന്റെ കൂടെ കൂടിയിട്ട് കള്ളൻ നന്നാവുകയാണെന്ന് അറിയില്ല പിന്നെന്താ പറഞ്ഞേ അള്ളാ ഒരു ഇത്രയും വലിയ ആലിമ് മദീനത്ത് പള്ളിയിലെ മുതിർസ് ഹബീബായ തങ്ങൾ കടക്കണം ആ പള്ളിയിലെ ദറസ് നടത്താൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ഇത്രയും വലിയ പെരുങ്കള്ള എന്റെ കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് മാലിക്കിമാമ കള്ളനായി പോയോ നാട്ടുകാരങ്ങ പറയാൻ തുടങ്ങിയ അപ്പോഴാണ് മാലിക്കുമിന് അനുസരങ്ങൾ പറഞ്ഞു നാട്ടുകാരെ ഞാൻ കള്ളനായതല്ല കള്ളന ആലിമിന്റെ കൂടെ കൂടിയിട്ട് കള്ളൻ നന്നായതാണ് എന്റെ വീട്ടില് കക്കാൻ വന്നതാണ് വീട്ടിലൊന്നുമില്ല പള്ളിയിൽ കക്കാനുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നതാണ് പള്ളിയിലുള്ളത് നിസ്കാരമാണ് അപ്പോ എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് കക്കാൻ വന്നതാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ആ മനുഷ്യന്റെ ആ കള്ളന്റെ മനസ്സിന് തന്നെ കട്ടു ിങ്ങൾ കിതാബിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് ഏത് കാലഘട്ടത്തും പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ അവിടെയൊക്കെ ആത്മീയമായ ചൈതന്യത്തിന്റെ പരിഹാരം കാണിക്കാൻ സാധാത്തുക്കളും ഉണ്ട് അതാണ് ഈ സദസ്സുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദ് അവരുകൾ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് ഇരിക്കട്ടെ പറയാൻ ഒരുപാടുണ്ട് ഞാൻ ചുരുക്കാണ് അഞ്ച് കാര്യങ്ങളല്ലേ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല പറഞ്ഞത് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു വെച്ച വിഷയം ത്തിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങുകയാണ് അല്ലാതെ പകുതിയിൽ കട്ടായി പോകുമെന്ന വിഷമമുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങുകയാണ് അതെ അസുഖങ്ങൾ വർദ്ധിക്കാൻ കാരണം വ്യഭിചാരമാണെന്ന് മുത്തൊളി റസൂൽ ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അഞ്ച് കാര്യമാണ് ഇനി നാല് കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ അങ്ങ് നിർത്താണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പറയാണ് ഓ 
ഓ മനുഷ്യ കച്ചവടം നടത്തുന്നവരെ ബിസിനസ് മാനുമാരെ കച്ചവട മേഖലയിലുള്ള മോമിനിങ്ങളെ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയാണ് നിങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ദുഷ്ടന്മാരായ ഭരണാധികാരികളാണോ അധികാര കസേരയിലിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമല്ലാത്ത വ്യക്തികളാണോ അതിന് കാരണം നിങ്ങളാണ് മോമിനിങ്ങളെ മുഹമ്മദ് എന്താണ് കാരണം കച്ചവടം നടത്തുന്നവരെ അളവിലും തൂക്കത്തിലും വ്യത്യാസം കാണിക്കുന്നു കച്ചവടം നടത്തുന്നവരെ അളവിലും തൂക്കത്തിലും വ്യത്യാസം കാണിക്കുന്നു ആ വ്യത്യാസം കാണിക്കുമ്പോ അള്ളാഹു നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഭരണാധികാരികളെ അധികാര കസേരയിൽ കൊണ്ടുവന്നിരുത്തുമെന്ന് പറയുന്നത് ഞാനല്ല കാലറസൂലുള്ളാഹി തീർന്നില്ല മൂന്നാമത്തത് പറയാണ് കൊടുക്കേണ്ട മുതലാളിമാര് സമ്പന്നര് അവരുടെ സമ്പത്തിന്റെ തോതനുസരിച്ച് സക്കാത്ത് കൊടുത്തില്ലെങ്കില് പിന്നെ അള്ളാ മുത്താൽ അവർക്ക് മഴ കൊടുക്കൂല മുടിപുകാർക്ക് നല്ല മഴ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലക്കാർക്ക് നല്ല മഴ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സുബാനുള്ള ഇന്നലെ നമ്മുടെ സാഗറിൽ വെച്ച് സാഗറിൽ നിന്ന് ഒരാൾ വിളിച്ചിരുന്നു അയാൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു സാഗറിൽ മഴ പെയ്തോ അപ്പൊ പറയാണ് ഒരൽപ്പം പോലും മഴ പെയ്തില്ല പല സ്ഥലങ്ങളിലും മഴ ലഭിച്ചിട്ടില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവര് എന്തേ മഴ കിട്ടാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം ഈ സമുദായത്തിലെ മുതലാളി വർഗവും അവരുടെ സമ്പത്തിന്റെ കണക്കെടുത്തിട്ട് സക്കാത്ത് കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് അവർക്ക് മഴ കൊടുക്കൂല മുഹമ്മദ് മറ്റുള്ള മതസ്ഥരെ കാണുമ്പോൾ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് പേടിയാവുകയാണ് മറ്റുള്ള മതസ്ഥരെ കാണുമ്പോ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് പേടിയാവുകയാണ് എന്തേ പേടിയാകണത് മറ്റുള്ള മതസ്ഥര് നമ്മുടെ എതിരാളികളാണോ അല്ല ഇവിടെയുള്ള ഹിന്ദുക്കൾ മുസ്ലിമീങ്ങൾ എതിരാളികളല്ല ഇവിടെയുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികൾ മുസ്ലിമീങ്ങൾ എതിരാളികളല്ല ഭാരതാംബയുടെ മടിയിൽ താമസിക്കുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യ മക്കള് പരസ്പരം സഹോദരന്മാരാണ് പിന്നെന്തേ മനസ്സിലൊരു പേടി എന്തേ മനസ്സിലൊരു പേടി ആ പേടിയുണ്ടാകാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ മതസ്ഥർ തമ്മിൽ എതിരാളികളല്ല ചോദിക്കട്ടെ എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന മലയാളം തിരിയുന്ന ഹിന്ദു സുഹൃത്തുക്കളോട് ചോദിക്കട്ടെ ക്രിസ്ത്യാനികളോട് ചോദിക്കട്ടെ മജിലിസ് യജു പാർക്കിൽ വെച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട ആദൂരതങ്ങൾ നേതൃത്വം നൽകുന്ന റാത്തീബിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങളുടെ ആത്മീയമായ സന്ദർശനത്തിലേക്ക് എത്ര ഹിന്ദു സുഹൃത്തുക്കളാ വരുന്നത് ഇപ്പോഴും തങ്ങളുമായി അഭേദ്യ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്ന എത്ര അന്യ മതസ്ഥരാ ഉള്ളത് മതം എന്നത് ശത്രുതയുടെ വാതിലല്ല പിന്നെന്താ മുസ്ലിമിന് മറ്റൊരുത്തിനെ കാണുമ്പോ പേടി അവൻ എന്താ ഇവനെ കാണുമ്പോ പേടി പേടി ഒന്നാണ് മുസ്ലിം ഒരു തെറ്റു ചെയ്തു പോയി എന്താ മുസ്ലിം ചെയ്തു പോയ തെറ്റ് മുസ്ലിമേ ആലമുല്ലർവാഹിൽ വെച്ച് ഞാനും നീയും റബ്ബിനോട് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആലമുല്ലർവാഹിൽ വെച്ച് ഞാനും നീയും റബ്ബിനോട് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ വാക്ക് നൗഫലിപ്പ പാലിക്കുന്നില്ല നൗഫലിന്റെ സംസാരം കേൾക്കുന്നവർ ആ വാക്ക് പാലിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹ് കൊടുത്ത വാക്ക് പാലിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പരസ്പരം പേടി വരുന്നത് മറ്റൊരുത്തനെ കാണുമ്പോ എന്ന് പറയുന്ന നേതാവ് താജിദാരെ മദീന മുഹമ്മദ് എന്താണ് വാക്ക് എന്താണ് ആലമുല്ലർവാഹിൽ അള്ളാഹ് കൊടുത്ത വാക്കെന്താ അല്ല ഞമ്മളോട് ചോദിച്ചു ഞമ്മളെ പണച്ചപ്പ ആലമുല്ലർമായി അല്ല ചോദിച്ചു അല്ല എന്റെ അടിമകളെ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു നിയമം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പാലിക്കുമോ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു നിയമം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിയമം പാലിക്കുമോ അതേ പാലിക്കുമല്ല അവിടുന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോന്നതാ പക്ഷേ നിസ്കരിക്കാത്ത എത്ര പേരാ ഉള്ളത് കള്ളുകുടിയന്മാർ എത്ര പേരാ ഉള്ളത് ഇന്ന് കാണുന്ന തോന്നിവാസങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോകുന്ന എത്ര മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരാ ഉള്ളത് പറയുമ്പോ ചെറുപ്പക്കാരെ എന്നോട് വിഷമം തോന്നണ്ട ഉപ്പാനെ ബഹുമാനിക്കാൻ ഇസ്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉമ്മാനെ ബഹുമാനിക്കാൻ ഇസ്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കേരളത്തിന്റെ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾ തിങ്ങി താമസിക്കുന്ന മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന തിരൂരിന്റെ പരിസരമായ വൈലത്തൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു സംഭവം നടന്നു ചാനലിൽ വന്നു പത്രത്തിൽ വന്നു 
എന്താ സംഭവം സംഭവം എന്താണെന്ന് അറിയോ നാൽപ്പത് വർഷം മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഊണും ഉറക്കുമില്ലാതെ വിദേശ നാട്ടിൽ പോയി അധ്വാനിച്ചു വന്ന ഒരു പ്രവാസിയായ ഉപ്പാനെ നൊന്ത് പ്രസവിച്ച ഉമ്മാന്റെ ഭർത്താവിനെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഉപ്പാനെ ആ മകൻ കത്തിയെങ്ങെടുത്ത് കൊലപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞു എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന കർണാടക സുന്നി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് റൂം എന്ന കെ എസ് ഒ സി ആറിന്റെ ഓൺലൈനിലൂടെ പാവപ്പെട്ട നൗഫലിന്റെ സംസാരം കേൾക്കുന്ന ഈമാനുള്ള സൗദിയിലെ പ്രവാസികളോട് പറയട്ടെ ഖത്തറിലുള്ള പ്രവാസികളോട് പറയട്ടെ യു എ യിലുള്ള പ്രവാസികളോട് പറയട്ടെ ഒമാനിലുള്ള പ്രവാസികളോട് പറയട്ടെ നിങ്ങൾ കച്ചവടം നടത്തിയ മാത്രം പോരാ നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്ത മാത്രം പോരാ സംഘടനയിൽ പ്രവർത്തിച്ച മാത്രം പോരാ ആലിമിയങ്ങൾ പിന്നാ നടന്ന മാത്രം പോരാ തങ്ങന്മാരെ കൂടെ കൂടിയ മാത്രം പോരാ നിങ്ങൾ ഭാര്യനെ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിങ്ങളെ മക്കളുണ്ടെന്നത് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം അവർ എത്ര കണ്ട് മതപരമായി നീങ്ങുന്നുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചില്ലെങ്കിൽ നാളെ വിരൽ കടിക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ സ്വന്തം മക്കൾക്ക് വേണ്ടി വിദേശ രാഷ്ട്രത്തിൽ അധ്വാനിച്ച ഉപ്പാനെ ഗൾഫ് ജീവിതം മതിയാക്കിയിട്ട് നാട്ടിൽ വന്ന് താമസിക്കാം ഭാര്യന്റെ കൂടെ മക്കളെ കൂടെ താമസിക്കാം എന്ന് കരുതിയിട്ട് മലപ്പുറം ജില്ലയുടെ തിരൂരിന്റെ പാർശ്വഭാഗമായ വൈലത്തൂരിലേക്ക് വന്ന ബാപ്പാനെ ഒരു രാത്രി സമയത്ത് മകൻ കത്തിയെടുത്തിട്ട് കടുത്തിലങ്ങി വെച്ച് കൊലപ്പെടുത്താനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ആ ബാപ്പ ചെയ്ത തെറ്റെന്താണെന്നറിയോ ആ ബാപ്പ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ മകന്റെ വീക്ഷണത്തില് രാത്രി പന്ത്രണ്ടര ഒരു മണിയാകുമ്പോ മകൻ കയ്യിൽ റിമോട്ട് പിടിച്ചിട്ട് അതാ ടി വി കാണുകയാണ് സിനിമ കാണുകയാണ് സീരിയൽ കാണുകയാണ് മുകളിലുള്ള ബാപ്പ താഴോട്ട് ഇറങ്ങി വന്നു ബാപ്പ മകനോട് പറഞ്ഞു പൊന്നുമോനെ എനിക്ക് ഉറക്കം വരുന്നില്ലടാ പൊന്നുമോനെ എനിക്കൊന്നും ഉറക്കം വരുന്നില്ല ഒന്നിരിക്കലോ നീ അത് ഓഫ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരൽപ്പം വോള്യൂം അങ്ങ് കുറക്കണോ ഇവൻ പറഞ്ഞു ബാപ്പ നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ വേറെ സ്ഥലത്ത് പോയി ഉറങ്ങിക്കോളൂ ഞാൻ ഇത് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല്ല വോള്യൂം കുറക്കാൻ പറ്റൂല്ല എന്താ സംഭവിച്ചത് ബാപ്പ അവൻ ഒരു അടിയങ്ങ് കൊടുത്തു ബാപ്പ മകൻ അടിക്കുന്നതിന് എതിരുണ്ടോ എന്റെ ചിന്തിക്കണോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അല്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഒരു നിയമവും മുസ്ലിം നന്നായി ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല എന്നത് അപകടമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത അധികാരികളെ കസേരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞ് ഞാൻ അങ്ങ് നിർത്തുകയാണ് സമയം കഴിഞ്ഞു ഇനി അവസാനത്തൊരു കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ അത് എന്നെ പോലോത്തവൻ മനസ്സിലാക്കാനാ പറയണത് സാധാരണക്കാരോടല്ല ുംബഹുമാനിക്കണം <laughs> അണികൾ വരുന്നു തങ്ങളെ സദസ്സിലേക്ക് അണികൾ വരുന്നു എന്തേ കാരണം കാരണം തങ്ങളെ സദസ്സിന് പവർ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവിടെ പിന്നെ ഗ്രൂപ്പ് വ്യത്യാസമില്ല മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടാകണം മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടായാൽ പ്രയാസമില്ല ഒറ്റക്കെട്ടായില്ല എന്ന് കണ്ടാൽ അവർക്കിടയിൽ അള്ളാഹു താല പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് നിർത്തുകയാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് നേരിടുന്ന മുഴുവൻ പ്രയാസങ്ങളുടെ പരിഹാരം ഒന്നേയുള്ളൂ 
തെറ്റകളിൽ നിന്ന് മാറി നിന്ന് ആത്മീയമായ മുന്നേറണേ ആ ആത്മീയമായി മുന്നേറണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തനെ പിടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല സുന്നത്തുജമയത്തിന്റെ തങ്ങന്മാരെയും മാലിമീങ്ങളെ പിടിച്ചു നിൽക്കണേ ഞാൻ ഒരു ഒരു കാര്യം പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരോട് പറയുന്നു ആത്മീയതയുടെ പേരില് പല സ്ഥലങ്ങളിലും അനാചാരങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് മജിലിസിന്റെ വലിപ്പം കാണുമ്പോ അവിടെ നിന്ന് ആത്മീയത കിട്ടുമെന്ന് കരുതിയിട്ട് നീ പോയാൽ ഉള്ള ആത്മീയതയും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന അവസ്ഥ വരൂ അള്ളാഹു കാത്ത രക്ഷിക്കട്ടെ കള്ള ത്വരീക്കത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകരുത് ആത്മീയതക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് കള്ള ത്വരീക്കത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകരുത് ഒരു സ്ഥലത്തൊരു പച്ചശാലം ഇട്ടിട്ടൊരു ശേഖ് വന്നു എന്ന് കേട്ടപ്പോഴേക്ക് എന്തിനാ മുസ്ലിമേ നീ കണ്ടുകിട്ടിയ സ്ഥലത്ത് പോകണത് ഇവിടെ സുന്നത്തു ജമായത്തിന്റെ ആലിമീങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ തങ്ങന്മാരുണ്ടല്ലോ കേരളത്തിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയില് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു സംഭവം നടന്നു എന്താ സംഭവം ഒരാളങ്ങ് മരിച്ചു നിങ്ങൾ വായിച്ചിരിക്കും സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ നോക്കിയിരിക്കും ഒരാളങ്ങ് മരിച്ചു ആ മരിച്ചയാള് ഉപ്പമാരെ മൂന്ന് മാസങ്ങളോളം അയാളെ കുളിപ്പിക്കാതെ മറവ് ചെയ്യാതെ വീട്ടിന്റെ ഒരു റൂമിൽ അതാ അടച്ചു വെച്ചു മൂന്ന് മാസം എത്ര ദിവസമായി കണക്ക് കൂട്ടു മൂന്ന് മാസം ഒരു മയ്യത്തിനെ അടച്ചു വെച്ചു എന്തേ വീട്ടുകാർ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു തോന്നി മാസത്തിലേക്ക് പോകാൻ കാരണം ഒരാൾ മരിച്ചാൽ ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്താ മുസ്ലിമേ ഒരാൾ അങ്ങ് മരിച്ചാൽ അയാളെ പെട്ടെന്ന് കുളിപ്പിച്ച് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് മറവ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ബോളിയാറിൽ ഒരു മരിച്ച വീട്ടിൽ പോയി എന്ന് പക്ഷെ പോയി നോക്കുമ്പോ മയ്യത്തില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തേ പെട്ടെന്ന് എടുത്തത് അപ്പൊ പറഞ്ഞു മയ്യത്തിന്റെ വസീയത്താണ് മകരിമിന് മുമ്പ് തന്നെ എടുക്കണമെന്ന് അതുകൊണ്ട് വേഗം അങ് എടുത്തു കളഞ്ഞതാ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നല്ല മയ്യത്താണെങ്കിൽ മയ്യത്ത് കട്ടിലിൽ വെച്ച് ചുമന്ന് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ എന്നെ ഒരൽപ്പം സ്പീഡാക്കിക്കോ സ്പീഡാക്കിക്കോ വേഗം കൊണ്ടുപോകോ എന്നല്ലേ പറയാ അതേ സമയത്ത് ഈ മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ മരിച്ചപ്പോ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ വീട്ടുകാര് മൂന്ന് മാസങ്ങളോളം മറവ് ചെയ്യാതെ വെച്ചു സൂക്ഷിച്ചു മൂന്ന് മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ നാട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഞാൻ ആ വീട്ടുകാരെ മാത്രം കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് അയൽവാസികളെയാണ് ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് കുടുംബക്കാരെയാണ് എന്റെ ഈ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ വോയിസ് ആ വീട്ടുകാർക്കും കുടുംബക്കാർക്കും എത്തട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞാൻ ഇത്രയും ഗൗരവത്തിൽ പറയണത് പഴയകാലത്ത് അയൽവാസി ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടുന്ന് ഒരപ്പം ചുട്ടാലോ അങ്ങോട്ടൊരപ്പം എത്തിക്കുക അവിടുന്ന് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഇങ്ങോട്ട് ബിരിയാണി കൊണ്ടുവരിക ഇന്നതെല്ലാം പോയി കഴിവിന്റെ പരമാവധി കമ്പൗണ്ടുകളൊക്കെ ഉയർത്തിക്കെട്ട് എന്താ കാരണം ഇവിടുന്ന് കോഴികറി ഉണ്ടാക്കിയാൽ അങ്ങോട്ട് മണക്കണ്ട എന്ന് കരുതിയിട്ട അവിടുന്ന് ഒരപ്പം ചുട്ടാൽ ഇങ്ങോട്ട് മണക്കണ്ട എന്ന് കരുതിയിട്ട അങ്ങനെ എല്ലാ പഴയകാലത്ത് അയൽവക്കം ബന്ധം മുത്തുനി വിധങ്ങൾ അയൽ അയൽവാസികളുടെ മഹത്വം പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു 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 അവസാന സ്റ്റേജിൽ എത്തിയപ്പോ സ്വാഭാക്കൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സ്വത്തിന്റെ ബാക്കി അയൽവാസിക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന നിബിധങ്ങൾ പറയുമോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറയുമോ എന്നുവരെ നമ്മളെ ചിന്തിച്ചു പോയി അതുവരെ നിബിധങ്ങൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു നമുക്ക് ആ ബന്ധം നിലനിർത്താൻ തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ വീട്ടുകാരോട് നിങ്ങൾ എന്തേ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കാരണമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ വീട്ടുകാര് പറഞ്ഞ മറുപടി ഒരു ശൈഖ് പറഞ്ഞതാ ഏത് ശൈഖാണെന്നറിയില്ല ഏതോ ഒരു ത്വരീക്കത്തിൽ പെട്ട് ഷെയ്ഖ് പറഞ്ഞു അത്രേ ആ മയ്യത്തിനെ മറവ് ചെയ്യണ്ട ആ മയ്യത്ത് ജീവിച്ച് പുനർജന്മം കിട്ടിയിട്ട് വരുമെന്ന് ഇന്നാലില്ല ആത്മീയതയുടെ പേരില് ഇത്തരത്തിലുള്ള തോന്നിവാസങ്ങൾ നടക്കുമ്പോ അതിന്റെ പിന്നാലെ പോകരുതേ അതിനാഹു നമുക്ക് കണിഞ്ഞേകിയത് മഹാന്മാരായ സാധാത്തുക്കളെയാണ് അവരെ പിന്നിൽ അണിനിരന്ന് അവരുടെ സദസ്സുകളിൽ വന്ന് ആത്മീയ ചൈതന്യമുണ്ടാക്കണമെന്ന് മാത്രം ഈ വൈകിയ വേളയിൽ ഉണർത്തിയിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ആദോർ തങ്ങൾക്ക് മാത്രം കിട്ടാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ജനാബെ മുഹമ്മദ് 
സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളാണ് ഞാൻ എന്റെ സംസാരം അങ്ങ് നിർത്തുന്നു എല്ലാ മുമ്മിനീങ്ങൾ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് അങ്ങ് എണീറ്റ് നിൽക്കുക അതോടുകൂടെ ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തുകയാണ് ഹബീബായ തങ്ങളാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങൾക്കും പരിഹാരം കിട്ടോ ഈ അടുത്ത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു ഉസ്താദ് ഫോൺ വിളിച്ചു രണ്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഞാൻ അവിടെ വാതിന് പോയിട്ടുണ്ട് ആ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽപ്പെട്ട ആ സ്ഥലത്ത് നിന്നൊരു ഉസ്താദ് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരാള് മരണപ്പെട്ടു അയാള് എങ്ങനെ മരണപ്പെട്ടു എന്നറിയോ ഉസ്താദ് പോകുന്ന വാതിന്റെ സദസ്സുകളിൽ അത് പറയണം നല്ല ജനങ്ങൾക്കത് പാഠമാകട്ടെ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് പറയുന്നത് അപ്പളാ പറഞ്ഞതുസ്താദെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു മത്സ്യ കച്ചവടക്കാരൻ ഉണ്ടാടിരുന്നു അയാള് മീന് കച്ചവടക്കാരനാണ് പക്ഷേ തങ്ങന്മാരോട് വലിയ ബഹുമാനമാണ് ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ രോഗം വന്നാൽ മാത്രമല്ലടാ തങ്ങളെ ഓർക്കേണ്ടത് ഉമ്മാന്റെ അസുഖം മാറുവാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ലടാ തങ്ങൾ പറയുന്ന വാക്ക് കേൾക്കേണ്ടത് നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും തങ്ങന്മാരെ മുറുകപ്പെടിക്കണു അയാൾക്ക് തങ്ങന്മാരോട് വലിയ ബഹുമാനമാണ് ആലിമീങ്ങളോട് വലിയ ബഹുമാനമാണ് അയാളുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയോ അയാൾ എപ്പോഴും സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നു മത്സ്യം കച്ചവടം ചെയ്യുമ്പോഴും അയാളെ ചുണ്ടു ചലിക്കുകയാണ് അയാൾ അപ്പോഴും സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാത്ത ഒരു നേരമില്ല അതാ ഒരു ദിവസം വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു ഇത്തവണ നീയും മകനും ഉമ്രക്ക് പോകണോ ഭാര്യ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ വരുന്നില്ലേ അപ്പ അയാള് പറഞ്ഞു ഞാൻ അടുത്തു പോകാ ആദ്യം നീയും മകനും പോയി വന്നോ പിന്നീട് ഞാൻ പോകാ അന്ന് പറഞ്ഞിട്ടയാദാ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ അങ്ങ് കഴിഞ്ഞു ദിവസങ്ങൾ അങ്ങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭാര്യന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു വേണ്ട മകൻ പിന്നെ പോകട്ടെ ഞാനും നീയും പോകാ ഇത് പറഞ്ഞയാള് ഇന്ന് കേരളത്തിന്റെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ മരിച്ച ആളുടെ കാര്യമാണ് ഇയാള് പറയുന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ ഭാര്യ ചോദിച്ചു അല്ല എന്തുവാ നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ചത് രണ്ടു ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നിങ്ങളല്ലേ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് നീയും മകനും ഉമ്രക്ക് പോയിക്കോ ഞാൻ അടുത്ത് വൈകാതെ പോകാ ഇപ്പ രണ്ട് ദിവസം അങ്ങ് പിന്നിട്ടപ്പോ വേണ്ട മകൻ പിന്നെ പോകട്ടെ ഞാനും നീയും പോകാ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ് അപ്പ അയാള് പറഞ്ഞു എന്ന് ഭാര്യ പറയുന്നു ഇയാൾ എന്നോട് പറയാണ് അയാള് ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞുവത്രേ ശരിയാണ് നിന്നെയും മകനെയും പറഞ്ഞേക്കാനായിരുന്നു ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് അതേ സമയത്ത് ഞാനന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അന്ന് രാത്രി ഞാൻ അങ്ങ് കിടന്നുറങ്ങിയപ്പോ എന്റെ ഉറക്കത്തിൽ വന്നു താജിദാരെ മദീന സർക്കാരെ ആലം സയ്യിദെ കായിനാഥ് ജനാബെ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങൾ എന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ വന്നിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്നോട് ലോഹ്യമില്ലയോ എന്റെ മദീനയിൽ വരണമെന്ന് ആഗ്രഹമില്ലയോ എന്റെ പച്ചക്കുപ്പയൊന്ന് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹമില്ലയോ ഹബീബായ തങ്ങള് സ്വപ്നത്തിൽ വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലേ അതുകൊണ്ട് നമുക്കങ്ങ് പോകാം ഈ ഉസ്താദ് എന്നോട് പറയുകയാണ് ഭാര്യനെയും കൂട്ടിയിട്ട് അയാളങ്ങ് മദീനയിൽ പോയി മദീനയിൽ ഹറമിലെത്തി ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മദീനയാണ് 
I love the trees of Madina. I love the land of Madina. I love the soil of Madina. Mera dil Madina, mera dil Madina, mera jaan, mera dil tadap raha hai. Kaifa makki ata mujko kar de mukhda mangta hai dua mein Madine chala mujko rahe lagi dil ko har ye kili jhoop matha jhoop matha jhoop Madine chala ayalang Madine inti haram inde charat thi pacha kubayang kand asalatu wassalamu عليك يا سيدي يا رسول الله ين سلام سلام مثل لود كوده آيا لعن نلت بين حبيبين تجارت لا إله إلا الله ين كلمة التوحيد وترجي بدرج ربين بيلك وترم جيد وقتو Kanur jilat karat Madinah ini titik Amerikaanu la karena mendaan aswalatu ala Rasulillah Habibaya tenggelam peril juli aswalatan aswalatan cerp kare karena bermare umma mare sahodri mare kucenu jen mare jetan mare Nampuray itu gumbelia kawas kawajum, adang jiwida til padiwa kena benda matro, ibai kia berle lunar tu, masalu ahili bai ti kasafi nanti nu, yende tangan mar ar pole yang mario, nu hanya biadik salam inde kapal pole kapal ini pole ane, faman raki baha, ah kapal ini luritan kairial, naja, abang Raksat petu boi, waman tak kalah fahamnya. Yeni ke tangga marveno ni lya, yeni ke alimingal mana men ni lya, yeni ke tuh ni tu boleh jam jiwi cula. Yen tu ni ni inda hunga nadi cial, ade ni yang raksat petu lya. Asraful khalq Muhammadur Rasulullah. Tu gund tangga marve bahu manis, alimingal bahu manis. Sallu khamsakum Anjaneram niskarikkanam Wa sumu sahirakum Ramadhan nombu nolkanam Wa addu zakata amwalikum Sambat inda zakata kudukkanam Pohra Nalamathur gari ngudi indi Habibaya tangal parayana Wa atyuda amrikum Ningal niyandrik Navar ningal anu sarikkanam Avar aran Mahan maraya pandidan maru vishadi gari chu Asadatu wal ulema Muslimi ingal niyandrik موسیقی Itarium beli ya samre batin netra tu mal gumbo. I stage jilum sada silu miri kena parisara tulah umara kalum. Yella mumini kalum. Tanggal kuda ani neran pravartikan. Karena madu gundan Allahuwe. Tanggal kuda tanggal kubur itu najai. Kuda pravartikan na umara kalum. Abar perum mumini kari illa ni nak kari amalu. Arinyal tanne boreal perum parenda awasya mila tapi dat. Nenek karya malu rahman, abar udah yuk tanggal abar egalan netra to til nak kena sada silat ti pedutna. Ii mumi ringgal udah yuk, yella karya ringgal ilum ni fathe nalgane rahman, bijaya nalgane rahman. 
ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ ഒരുപാട് പേര് തങ്ങളെ സദസ്സിൽ വെച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബഹ്റൈനിലുള്ള കെ സി എഫിന്റെ സജീവ പ്രവർത്തകനായ വിട്ലയിലെ ജമാൽ ബായി എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു നല്ല ജോലി കിട്ടണം അവിടെ ആര് തങ്ങന്മാർ പോയാൽ ആലിമിങ്ങൾ പോയാൽ അവരെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ജമാൽ ബായിയാണ് അള്ളാഹുവേ നീ അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല ജോലി നൽകണേ റഹ്മാന് നമ്മുടെ മൂടുവിദ്രയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സിക്ര എന്ന ദർസിന്റെ മെമ്പർമാരിൽ ഒരാളായ ഉടുപ്പി ജില്ലയിലെ വെളപ്പൂവിലെ ജുമാത്ത പള്ളിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുലൈമാനാക്ക കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരണപ്പെട്ടു അങ്ങനെ പലരും മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവേ അവർക്കൊക്കെ നീ മഹുസറത്ത് നൽകണേ റഹ്മാന് മറഹമത്ത് നൽകണേ റഹ്മാന് പലരും രോഗം കൊണ്ട് ഉസ്താദെ പോകുന്ന എല്ലാ വാലിന്റെ സദസ്സിൽ ചെയ്യണം ആ ദൂരതങ്ങളെ തങ്ങളോട് പ്രത്യേകം പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു പല കടമുള്ളവരും വീട് പണി തുടങ്ങി വെച്ചവരും രോഗികളും ദ്വയ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തങ്ങൾക്ക് ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവേ അവരെ എല്ലാ സദുദ്ദേശങ്ങളും നീ നിറവേറ്റണേ റഹ്മാനെ നിർത്തുകയാണ് അലഹമില്ല ഞാന് വിനീതനായ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഇവിടെ മജിലി സേജു പാർക്കിൽ വന്ന് പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളോട് അഭേദ്യമായ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ അള്ളാഹു എനിക്ക് അവസരം തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടാതെ വിഷയങ്ങൾ പറയാതെ കൂടുതൽ തങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ ഒന്നും ചോദിക്കാതെ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല മൂടബിദ്രയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ തോഫിയൊക്കെ കൊണ്ട് രണ്ട് വർഷം നമ്മുടെ ദർസ് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മുത്താലിമീങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ദർസ് അത് ഒരു ജമാത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ ദർസ് അല്ല അത് അവിടുത്തെ ഒരുപാട് മോഹിനിയങ്ങൾ നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള മോഹിനിയങ്ങളെ സഹായം സഹകരണം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ദർസ് ആണ് ആ ദർസ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ അവർ അരികിൽ പോയി ആ സ്ഥലം കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ അവരികൾ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് രൂപ എന്റെ കയ്യിൽ തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആ സ്ഥലം വാങ്ങിക്കോ വാങ്ങുന്ന അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഇത് അങ്ങ് കൊടുത്തോ അള്ളാഹുവിന്റെ തൗഫിയെ കൊണ്ട് അതങ്ങ് കൊടുത്തു നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് ആ മുപ്പത് സെന്റ് സ്ഥലത്തിന്റെ വില മൂടബിദ്ര സിറ്റിയിലായത് കൊണ്ട് എങ്ങനെ ആ പൈസ ആയി തന്നെ എനിക്കറിയില്ല നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം ഞാൻ ഒരു ഗൾഫിലും പോയില്ല സൗദിയിലും പോയില്ല ഒരു സ്ഥലത്തും പോയില്ല ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഞാൻ ദർശനം ഇരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹിന്റെ തോഫിയെ കൊണ്ട് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം എന്റെ കയ്യിൽ വന്ന് കിട്ടി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ ആതൂർതങ്ങൾ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് രൂപ എന്റെ കയ്യിൽ തന്നിട്ട് അഡ്വാൻസിന്റെ കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്തി കൊടുത്തോ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ വറക്കത്തിന്റെ ഒരൊറ്റ വാക്കാണ് അള്ളാഹു ആ തനിമ നമുക്ക് നിലനിർത്തി തരട്ടെ അലഹമില്ല ഇവിടെ തങ്ങളവരികളെ കാണാൻ വരുന്ന എത്ര മോമിനിങ്ങളാണ് നടക്കാൻ കഴിയാത്തവരെ താങ്ങിപ്പിടിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് ഇരുത്തിയത് വരെ ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടു നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ എന്തിനാണ് ഓരോരുത്തരും വരുന്നത് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കിട്ടുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഓരോ മജിലിസും പോകുമ്പോ ആളുകൾ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അന്ന് ഞാൻ വന്ന സമയത്തുള്ളതിനേക്കാളും ആൾ ഒരു പെരുപ്പം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാടുകയാണ് അള്ളാഹു അത് നിലനിർത്തി ാവട്ടെ ഇവിടെ ഒരുപാട് പദ്ധതികൾ നടക്കുന്നുണ്ട് സെഹ്റത്തുൽ ഖുർആൻ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള പദ്ധതിയാണ് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഖുർആൻ തജ്വീദിന്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ ഞമ്മ നോക്കുമ്പോൾ ഏഴാം ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ എത്തണം നമ്മുടെ തജ്വീദോട് കൂടെ പഠിക്ക ഖുർആൻ ഓതണെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പൊ സെഹ്റത്തുൽ ഖുർആൻ എന്ന പദ്ധതി വെച്ചപ്പോ അൽഹമ്മുലില്ല ചെറിയ വയസ്സിൽ തന്നെ നമ്മുടെ മക്കൾ ഖുർആൻ തജ്വീദിന്റെ നിയമത്തോട് കൂടെ പഠിക്കുകയാണ് കാണാതെ ഒരു ജുസ് പഠിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എജു പാർക്കിൽ വെച്ചത് നടക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ മുത്താലിമിയങ്ങൾക്ക് സ്ഥാപനം നടത്തുന്നവരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പലതിനും എല്ലാം നടത്തുന്നവരുണ്ട് അതേ സമയത്ത് പ്രായമുള്ള ഉപ്പമാർക്കും ഉമ്മമാർക്കും ആരാ ഇൽമ പഠിപ്പിക്കാം അതൊരു വലിയ ചോദ്യമാണല്ലോ മുത്താലിമിയങ്ങൾക്ക് ഇൽമ പഠിക്കുന്ന ദർശ ധാരാളുണ്ട് സ്ഥാപനമുണ്ട് ബയസന്മാർക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആരാ ഉണ്ടാവാ എവിടെയുള്ള ഒരു പ്രായമുള്ള ഒരാൾക്ക് തോന്നി അയാൾക്ക് ഖുറാൻ ഒന്നും ഓതാൻ അറിയില്ല അയാൾക്ക് പ്രായമാകുമ്പോൾ ആഗ്രഹമാണ് റബ്ബെ ഞാൻ ഞാൻ ഖുറാൻ ഒന്ന് ഓതാൻ പഠിക്കണ്ടേ അലിഫ് ബാവൊക്കെ പഠിക്കണ്ടേ അല്ലാ അതൊരു വിഷമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഈ പ്രായ ഈ സമയത്ത് അലിഫ് ബാവ് എടുക്കുന്നതിന്
യങ്സ്റ്റേഴ്സിനല്ല വയസ്കരികെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ പദ്ധതി ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു അതെല്ലാം വിജയിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ നിങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ സഹകരണം എപ്പോഴും ഉണ്ടാകണമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ് ഈ ഉള്ളവനെയും കുടുംബത്തെയും ദർശിനെയും പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെയും അതിന്റെ സഹായിക്കുന്ന സഹകരിക്കുന്ന മുഴുവൻ സഹകാരികളെ നിങ്ങളൊക്കെ മനം കരുതിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പൊതുവായി എല്ലാരോടും ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവരുകളോടും വിനയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തുന്നു أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب